ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் உங்கள் தினேஷ் இந்த வீடியோவில் எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா எனர்ஜி கன்சர்வேஷன் அப்படின்னா என்ன அப்படிங்கிறத பற்றி தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் வாங்க பார்க்கலாம் இதுவரைக்கும் இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாத நண்பர்கள் கீழே உள்ள ரெட் கலர் பட்டனை கிளிக் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கூடவே உள்ள பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க எங்களோட அப்டேட்ஸ் உடனுக்குடன் உங்களுக்கு வந்து சேரும் எனர்ஜி கன்சர்வேஷன் அப்படின்னா என்னென்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா தேவைக்கேற்றவாறு எனர்ஜியை நல்ல முறையில் யூஸ் பண்ணுறது அப்படி இல்லை அப்படின்னா வேஸ்ட் ஆகும் எனர்ஜியை குறைக்கும் முறைக்கு தான் எனர்ஜி கன்சர்வேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த எனர்ஜி கன்சர்வேஷனை நம்ம பிளான் பண்ணும்போது ஜென்ரேஷன் டெவலப்மெண்ட் இது ரெண்டையும் பாதிக்காத அளவு வேஸ்ட் எனர்ஜியை குறைக்கணும் பொதுவாக எனர்ஜி கன்சர்வேஷன் அப்படின்னா என்னென்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா எஃபிஷியன்சி கம்மியாக உள்ள மிஷின்களுக்கு பதிலாக எஃபிஷியன்சி அதிகமாக உள்ள மிஷின்களை நம்ம இன்ஸ்டால் பண்ணும்போது நல்ல நமக்கு அவுட் புட் கிடைக்கும் அதே சமயம் வேலை வாய்ப்புகளும் இருக்கும் விலை குறைவான நல்ல தரமான பொருட்களை நம்ம உற்பத்தி செய்ய முடியும் எதற்காக இந்த எனர்ஜி கன்சர்வேஷன் அப்படின்னு பாத்தீங்க அப்படின்னா இதற்கு ஒரு சின்ன உதாரணத்தோட எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன் இப்ப ஒரு யூனிட் கரண்ட் வந்து என்னன்னா ரெண்டு ரூபாய் இப்ப நீங்க ஒரு மந்த் ஃபுல்லா எலக்ட்ரிசிட்டி யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க உங்க வீட்டில் எலக்ட்ரிசிட்டி பில் பாத்தீங்க அப்படின்னா இரநூறு ரூபாய் வருதுன்னு வச்சுக்கோங்க இப்ப எலக்ட்ரிசிட்டி பில் அதாவது என்னன்னா யூனிட் வந்து என்னன்னா ரெண்டு ரூபாயில இருந்து நாலு ரூபாய்க்கு இன்க்ரீஸ் பண்ணிட்டாங்க இப்ப நீங்க ஒன் மந்த் ஃபுல்லா யூஸ் பண்றீங்க அப்ப உங்களுக்கு எலக்ட்ரிசிட்டி பில் வந்து என்னன்னா நானூறு ரூபாய் தானே வரணும் ஆனா நானூறு ரூபாய் வராம அந்த இருநூறு ரூபாயிலேயே நீங்க வந்து என்னன்னா எலக்ட்ரிசிட்டி பில் வரணும் அப்படின்னா நீங்க இந்த எனர்ஜி கன்சர்வேஷனை நீங்க ஃபாலோ பண்ணீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு எலக்ட்ரிசிட்டி பில் இன்க்ரீஸ் ஆகாது இந்த எனர்ஜி கன்சர்வேஷன் முறையை நம்ம அப்ளை பண்ணும் போது நமக்கு என்னென்ன நன்மைகள் கிடைக்கும் பாத்தீங்க அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் எரிபொருள் மிச்சப்படுத்தலாம் ரெண்டாவது ஹீட்டிங் மற்றும் கூலிங் செய்யப்படும் எக்யூப்மெண்ட் சின்னதாகவும் விலை குறைவாகவும் நம்ம இருக்கும் மூணாவது மெயின்டெனன்ஸ் காஸ்ட் கம்மியாகும் நாலாவது சுற்றுப்புறத்துக்கு எந்த விதமான பாதிப்பும் ஏற்படாது பாதுகாக்கலாம் அஞ்சாவது லேபரோட செலவு வந்து கம்மியாகும் ஆறாவது நல்ல குவாலிட்டியான பொருட்களை நம்மளால மேனுபேக்சர் பண்ண முடியும் இந்த எனர்ஜி கன்சர்வேஷன் டிரான்ஸ்மிஷன் மற்றும் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் இண்டஸ்ட்ரியல் அக்ரிகல்ச்சர் மற்றும் நம்ம வீட்டை எப்படி யூஸ் பண்றாங்கன்னு சொல்லிட்டு ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பா பார்க்கலாம் டிரான்ஸ்மிஷன் மற்றும் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் தெர்மல் போர் ஸ்டேஷன்ல பாத்தீங்க அப்படின்னா அதிக அளவு ஆக்சலி சிஸ்டம் இருக்கும் பவர் ஸ்டேஷன்ல ஜென்ரேட் பண்ற எனர்ஜி பத்து பர்சன்ட் இந்த ஆக்சலி சிஸ்டத்துக்கே போயிடும் சோ இந்த மாதிரி செலவிடப்படும் எனர்ஜியை கம்மி பண்றதுக்காக அந்த ஆக்சலி சிஸ்டத்தை நல்ல முறையில் டிசைன் பண்றதும் அது மட்டும் இல்லாம நல்ல எஃபிசியன்சியோட ஆக்சலி சிஸ்டத்தை யூஸ் பண்றது மூலியமா எனர்ஜி வேஸ்டை நம்ம கம்மி பண்ணலாம் அது மட்டும் இல்லாம கம்ப்யூட்டர் யூஸ் பண்ணி ஜென்ரேஷன் மற்றும் டிரான்ஸ்மிஷன் நம்ம கண்ட்ரோல் பண்ணும் போது அதிக அளவு எரிபொருளை நம்ம மிச்சப்படுத்தலாம் பொதுவாக எலக்ட்ரிக்கல் எனர்ஜி ஜென்ரேஷன் லாசஸை விட டிரான்ஸ்மிஷன் மற்றும் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் சைடு லாசஸ் அதிகமாக இருக்கும் எப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா டிரான்ஸ்மிஷன் லயன் லாசஸ் மற்றும் ஓவர்லோட் லாசஸ்லாம் ஏற்படும் இந்த லாசஸை கம்மி பண்ணுறதுக்கு அந்த சிஸ்டத்தை நல்ல முறையில் டிசைன் பண்ணுறதும் ஓவர்லோட் எக்யூப்மெண்ட்டை வந்து நம்ம கம்மி பண்ணுறது மூலியமாக இந்த லாசஸை நம்ம கம்மி பண்ணலாம் அது மட்டும் இல்லாமல் எலக்ட்ரிக் டேரிஃப் முறையை யூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா எனர்ஜியை நம்ம சேமிக்கலாம் ஃப்ளாட் ட்ரேட் டேரிஃபுக்கு முறையை யூஸ் பண்ணோம் எனர்ஜி <laughs> இண்டஸ்ட்ரியலில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா எனர்ஜி கன்சர்வேஷனுக்குன்னு தனியாக எனர்ஜி கன்சல்டன்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஆஃபீஸர் இருப்பார் அவர் என்ன பண்ணுவாங்கன்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா இண்டஸ்ட்ரியலில் வேஸ்ட் ஆகும் எனர்ஜியை கால்குலேட் பண்ணிவிட்டு அந்த வேஸ்ட் ஆகும் எனர்ஜியை எப்படி சேமிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பிளான் பண்ணி மேனேஜ்மெண்ட்டுக்கு சப்மிட் பண்ணுவார் பொதுவாக இண்டஸ்ட்ரியலில் எனர்ஜி வேஸ்ட்டை எப்படி கம்மி பண்ணலான்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா மேக்சிமம் எஃபிஷியன்சி உடைய மிஷின்களை நம்ம இன்ஸ்டால் பண்ணும்போது எனர்ஜி வேஸ்ட் ஆட்டோமேட்டிக்காக கம்மி ஆயிரும் அது மட்டும் இல்லாமல் ஒரு எக்யூப்மெண்ட்டை ஆன் ஆஃப் பண்ணுறது கரெக்டான டயத்தில் ஆன் ஆஃப் பண்றதுனாலும் உங்களோட ரன்னிங் காஸ்ட் அதிகமாகும் அதனால எலக்ட்ரிசிட்டி பில்லும் அதிகமாகும் சோ இப்ப நீங்க அக்ரிகல்ச்சர் பர்பஸ்க்கு மோட்டார் வாங்கும் போது மேக்சிமம் எஃபிசியன்சி உடைய மோட்டார் வாங்குங்க அப்பதான் உங்களுக்கு எலக்ட்ரிசிட்டி பில்ல கம்மி பண்ணலாம் நாலாவது ஹோம்ஸ் ஹோம்ஸ்ல பாத்தீங்க அப்படின
வந்து என்னென்னா உங்கள் வீட்டில் பழைய இன்கண்டிஷன் லேம்புலாம் இருந்தது அப்படின்னா அதை எல்இடிக்கு கன்வெர்ட் பண்ணிடுங்க உங்களோட ஏர் கண்டிஷனை ஆவரேஜ் செட்டிங்ஸ் ரூம் கூலரை வந்து ஆவரேஜ் செட்டிங்ஸ்க்கு மாற்றிடுங்க ரெஃப்ரிஜிரேட்டரில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா எல்லா திரவ பொருட்கள் அதாவது வாட்டர் கண்டென்ட் ஏதாவது வச்சுருந்தீங்க அப்படின்னா அதை மூடி வச்சுருங்க அடுத்து சமைக்கிறோம் அப்படின்னா அதுக்கு சரியான அளவு பாத்திரத்தை சூஸ் சூஸ் பண்ணுங்க எலக்ட்ரானிக் சோக்கு ஃபேன் ரெகுலேட்டர்லாம் அதிகமாக யூஸ் பண்ணுங்க பழுது ஏதாவது ஒரு சுவிட்ச் வந்து என்னென்னா பழுது ஆச்சு அப்படின்னா அதை உடனே ரீப்ளேஸ் பண்ணிடுங்க வாஷிங் மிஷினை ஓவர்லோட் செய்யாதீங்க ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு சில முறைகளை நம்ம வந்து பின்பற்றும் போது ஆட்டோமேட்டிக்காக வீட்டில் உள்ள எனர்ஜியை நம்ம சேவ் பண்ணலாம் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோவில் எனர்ஜி கன்சர்வேஷன் அப்படின்னா என்னன்னு சொல்லிட்டு எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு சில தகவல்களை உங்களோட ஷேர் பண்ணேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தது அப்படின்னா இந்த வீடியோக்கு ஒரு லைக் கொடுங்க இந்த வீடியோ பற்றின கருத்துக்கள் மற்றும் உங்கள் சந்தேகங்களை கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்க மறக்காம இந்த வீடியோவை உங்க நண்பர்களுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்க நம்ம சேனல்ல எலக்ட்ரிக்கல் ரிலேட்டடான வீடியோஸ தொடர்ந்து தமிழ் மொழியில போஸ்ட் பண்ணிட்டு இருக்கோம் உங்களுக்கு எலக்ட்ரிக்கல் பத்தி தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு ஆர்வம் இருந்தது அப்படின்னா நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கூடவே உள்ள பெல்லைக்கானே கிளிக் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா நாங்க போடக்கூடிய ஒவ்வொரு வீடியோவும் உங்களுக்கு நோட்டிபிகேஷனா வந்து சேரும் Thank you.